ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജീവലോകത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഈ ജീവിലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്തരായ ജീവിവർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംരംഭമാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി നൽകുക നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ജീവലോകത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൂടി നാം പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവലോകം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ചില കുരങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ നാം ഇന്ന് ഇന്ന് ജീവലോകം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വംശനാശ ഭീഷണി സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തോട് എന്നേക്കുമായി വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ചില ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ആ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ എത്തിനോട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ജീവലോകം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ജീവജാലങ്ങളെ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ യഥേഷ്ട നിർഭയത്തോടെ വിഹരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അവരുടെ ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മറ്റ് ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കടന്നു കയറ്റം അത് ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളുടെയൊക്കെ കുലം മുടിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യർ ഇറച്ചിക്കും പണത്തിനും തോളിനും കൊമ്പിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വേട്ടയാടി സംഹാര താണ്ഡവമാടി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അത്തരം ചില ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കുലം മുടിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ജീവിവർഗ്ഗമാണ് ഇയോഹീപ്പസ് എന്നൊരു തരം കുതിര കുതിരയുടെ വംശമാണെങ്കിലും ഒരു നായയുടെ അത്ര വലിപ്പേ ഉള്ളൂ ഇവയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വളഞ്ഞ കഴുത്തും നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന പുറംഭാഗവുമായി യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇവയെ കണ്ടുവന്നിരുന്നു ചെറിയ ചെവിയാണ് മറ്റൊരു ആകർഷണം നീളമുള്ള വാല് പശുവിനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നീളമുള്ള വാല് മറ്റൊരു ആകർഷണമായിരുന്നു ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇയോ ഈ പശും പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ജീവി ഐറിഷ് എൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാൻ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭീമൻ ജീവിയാണ് മൂന്നര മീറ്ററോളം ഉയരവും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തിലധികം ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരം കിലോയിലധികം ഭാരമുണ്ടായിരുന്ന ഇവർ ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അയർലൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈബീരിയയിലും ധാരാളമായി ഇവയെ കണ്ടുവന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നീളമേറിയ ബലിഷ്ടമായ കാലുകളും ഇന്നത്തെ എൽക്കുകളിലെ കൊമ്പിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന അതുപോലെയുള്ള സമാനമായ ഭീമൻ കൊമ്പുകളായിരുന്നു ഈ മാനുകൾക്ക് അടുത്ത ജീവിയെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓറക്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭീമൻ കാട്ടുപോത്താണ് ഔറക്സിനെ കുറിച്ച് യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ഇവ ധാരാളമായിട്ട് ഔറക്സ് കണ്ണ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കന്നുകാലികളുടെ ഒക്കെ മുതുമുത്തച്ഛനായിട്ടാണ് ഔറക്സിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഉൾക്കാടുകൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാടിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കൻ കാട്ടുപോത്തിനോട് സാമ്യതയുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു കുലം മുടിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സുന്ദര ജീവിയാണ് ക്വാഗ വളരെ മനോഹരമായ സീബ്രയോട് ഏതാണ്ട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സീബ്രയുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യതയുള്ളൊരു ജീവിയാണ് ക്വാഗ തല മുതൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പകുതി വരെ സീബ്രയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഭാഗം ഏതാണ്ട് കുതിരകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാലുകൾ തൂവള്ള നിറത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പുൽമേടുകളിൽ യഥേഷ്ടം വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധു മൃഗമാണ് ക്വാഗ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുള്ള ഡച്ചുകാരാണ് ഇവയുടെ അന്ധകർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറച്ചിക്കും തോലിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധു മൃഗങ്ങളെ നീണ്ട വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ കൊന്നെടുക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആയപ്പോഴേക്കും അവസാനത്തെ ക്വാഗയും വീണിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇവയെ കൊണ്ടുവരികയും എന്നാൽ അതിജീവിക്കാനാവാതെ അതിജീവനം സാധ്യമാകാതെ ഇവ ചത്തുപോവുകയും അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയോട് വിട പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് ക്വാഗ മറ്റൊരു ജീവി ടാസ്മേനിയൻ ചെന്നായ അഥവാ ടാസ്മേനിയൻ ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സഞ്ചി മൃഗമാണ് ഈ ചെന്നായകൾ ടാസ്മേനിയയുടെ ഒക്കെ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവന്നിരുന്നു ആയിരത്തി
ദൃഢമേറിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും വളയാറില്ല നേരെ ആയിരുന്നു നിൽക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ആകർഷണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തവിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഇരുണ്ട വരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാലുകൾക്ക് നീളം കുറവായിരുന്നു പിൻകാലുകളും വാലുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കങ്കാരുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിലത്ത് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടി നമ്മുടെ ടാസ്മേനിയൻ ചെന്നായകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഉദരത്തിലുള്ള സഞ്ചിയിൽ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഞ്ചു മാസത്തോളം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു ടാസ്മേനിയൻ ചെന്നായിക്ക് മുപ്പത് കിലോ വരെ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർവ ഇനം ചെന്നായായിരുന്നു ടാസ്മേനിയൻ ടൈഗർ ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ കൊന്ന് കൊല വിളിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ജീവവർഗമാണ് ബാലിക്കടവുകൾ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാലിയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കടുവ വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ബാലിക്കടവുകൾ ആൺകടുവകൾ ഏകദേശം നൂറ് കിലോ ഭാരവും അതുപോലെ തന്നെ പെൺകടുവകൾ ഉദ്ദേശം അറുപത് മുതൽ എൺപത് കിലോ വരെ മാത്രമായിരുന്നു ഇവയുടെ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് തോലിനും തൻ്റെ വീരകഥകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വീരസം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വീപ് നിവാസികളും അവരെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഇവയെ വേട്ടയാടി കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റ നാണംകുടികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവാസം തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഉൾക്കാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നീരുറവകൾ ഒഴുകുന്ന ഉൾക്കാടുകൾ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ സാധു ജീവികളെ അങ്ങോട്ട് തേടി പിടിച്ച് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊന്ന് കൊല വിളിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അവസാനത്തെ ബാലിക്കടുവയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഉന്നം പിഴക്കാതെ വെടിയുതിർത്ത ആ ക്രൂര മനുഷ്യർ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതോടുകൂടി ഈ ജീവിലോകത്തിൽ നിന്നും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ ഘനഗംഭീര മുഖത്തോടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു സാധു മൃഗം എന്നേക്കുമായി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ആ സത്യം പിന്നീടാണ് മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കൈകൾ നിമിത്തം അതുപോലെ തന്നെ കാലയവനികക്കുഴിയിൽ മറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സുന്ദര പക്ഷിയാണ് ഫേമസ് പക്ഷിയാണ് ഡോഡോ പക്ഷി മൂന്നടി ഉയരവും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കിലോയിലധികം ഭാരമുണ്ടായിരുന്ന പറക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ടാൽ അരയന്നത്തെ പോലെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധു പക്ഷിയായിരുന്നു ഡോഡോ പക്ഷി മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപുകൾ അതായത് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപുകളിലായിരുന്നു ഇവയെ കണ്ട് കണ്ടിരുന്നത് നിലത്ത് കരിയിലകൾ കൂട്ടിയിട്ട് നിലത്ത് കൂടൊരുക്കിയിട്ട് മുട്ടയിട്ട് അങ്ങനെ ആ ദ്വീപുകളിൽ സ്വൈരവിഹാരം നടത്തിയിരുന്ന പഴങ്ങളും വിത്തുകളും മാത്രം ഭക്ഷണമാക്കി സ്വൈരവിഹാരം നടത്തിയിരുന്ന ലോഡോ പക്ഷികൾ അവിടെ മറ്റു ആ ദ്വീപുകളിൽ മറ്റു ജീവികളോ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള മറ്റു ഒരു ജീവികളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ കാലുകുത്തുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓടാൻ സാധിക്കാത്ത ഭാരം കൂടുതൽ കാരണം ഓടാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ സാധു പക്ഷികളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് കൊന്നെടുക്കുവാൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അവരുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള നായകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡോഡോ പക്ഷികളെ വേട്ടയാടി ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതുകളോടെ ആ ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഈ പക്ഷി വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ പക്ഷി വിട വാങ്ങിയായിരുന്നു അവസാന ഡോഡോ പക്ഷിയെയും കൊന്നു തിന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ ഇന്നും കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അടുത്ത ജീവിയുടെ കുലം മുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു ജീവിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളായി വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ്കാര